एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस दैट इज मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो लेट अस फर्स्ट कंसीडर व्हाट इज मायोग्लोबिन तो मायोग्लोबिन को हम मसल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं इसका जो सिंबल होता है वो होता है एम दिस इज अ ग्लोब्युलर प्रोटीन मतलब ये स्मॉल स्फेरिकल प्रोटीन है दैट इज वाटर सोल्यूबल ये एलोस्टेरिक प्रोटीन की कैटेगरी में नहीं आता है एलोस्टेरिक प्रोटीन होते हैं ऐसे प्रोटीन जिनसे कोई और मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो उनकी शेप चेंज हो जाती है लेकिन एलोस्टेरिक प्रोटीन मायोग्लोबिन एलोस्टेरिक प्रोटीन नहीं कंसीडर किया जाता आगे हम पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में तो हीमोग्लोबिन एक एलोस्टेरिक प्रोटीन होता है मायोग्लोबिन नहीं होता है नेक्स्ट मायोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके अंदर अराउंड 153 फिफ्टी थ्री अमीनो एसिड होते हैं अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 17,800 थाउजेंड का मॉलिक्यूलर वेट मायोग्लोबिन का होता है मायोग्लोबिन के अंदर सिंगल हीम ग्रुप होता है अब हीम क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे तो सिंगल हीम ग्रुप से मायोग्लोबिन बना होता है इसके अंदर अराउंड एट हेलिकल सेगमेंट्स होते हैं जिनके नाम ए से एच तक डिनोट किए जाते हैं अब हीम की बात करें तो हीम एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो रिंग होती है उसे बोलते हैं पॉरफायरन रिंग या वो रिंग जो है पॉरफायरन डेरिवेटिव होती है जिसका नाम है प्रोटो पॉरफायरन नाइन अब इस हीम ग्रुप के अंदर आयरन एटम होता है अब जो आयरन का एटम होता है इट कैन बी प्रेजेंट इन टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स या तो एफ की फॉर्म में होगा या एफ की फॉर्म में होगा अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन जब Fe2+ स्टेट में होता है तभी वो ऑक्सीजन से बाइंड कर पाता है वरना वो नहीं बाइंड कर पाता है तो Fe3+ स्टेट बाइंड नहीं करती है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो होती है वो मेनली आयरन एटम से होती है और किसके आयरन एटम से हीम के आयरन एटम से डायरेक्ट तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट बाइंडिंग यहाँ प्रेजेंट होती है नेक्स्ट है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू मायोग्लोबिन तो मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कैसे बाइंड करती है तो सबसे पहले हम डिस्कस करें मायोग्लोबिन की तो इट इज कंसीडर्ड एज एन ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन ऑक्सीजन को स्टोर करने का इसका काम होता है इट कैन बाइंड टू ओनली वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर टाइम तो एक बारी में सिर्फ ये एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है इसकी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग की कर्व होती है उसे कंसीडर किया जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे इसकी बाइंडिंग ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व दिखती है अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट होता है सिक्सटी इसके अंदर चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो हमने कंसीडर भी किया था हीमोग्लोबिन जो होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर दिखाता है प्रोटीन का तो इसमें चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो आपस में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ी होती हैं अब इनके अंदर भी हीम ग्रुप होता है जैसे पीछे हमने पढ़ा मायोग्लोबिन के केस में हीमोग्लोबिन में भी सेम हीम ग्रुप होता है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह एक्ट करता है मतलब टाइटली बाउंड एक ग्रुप होता है विच इज अ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर तो हीमोग्लोबिन का नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होगा हीम ग्रुप अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि मायोग्लोबिन इज नॉट एन एलोस्टेरिक प्रोटीन बट हीमोग्लोबिन इज कंसीडर्ड एज एन एलोस्टेरिक प्रोटीन क्योंकि इसके साथ कोई भी मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो ये अपनी शेप चेंज कर लेता है अपनी कॉन्फर्मेशन चेंज कर लेता है अगर हम हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं ग्लोबिन चेन्स होती हैं उनकी बात करें तो एम्ब्रियो के केस में ये ह्यूमंस का एक फ्लो चार्ट बताया मैंने तो ह्यूमन uh, एम्ब्रियो के केस में जो कि एट वीक से छोटा होगा उसके अंदर दो जीटा की ग्लोबिन प्रोटीन्स होती हैं और दो एप्साइलिन के ग्लोबिन uh, प्रोटीन चेन्स होती हैं तो टू जीटा एंड टू एप्साइलिन इसे गोवर्स वन हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है फीटल के केस में फीटस जो होता है यानी थ्री टू नाइन मंथ्स का जो फीटस होगा उसके अंदर दो अल्फा और दो गामा की चेन्स होती हैं तो अल्फा टू गामा टू नाम से भी इसे जाना जाता है एंड दिस इज नोन एज एच बी एफ यानी हीमोग्लोबिन ऑफ फीटस नेक्स्ट एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के केस में दो टाइप के केसेस होते हैं मतलब एक होता है मेजर टाइप ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन एक होता है माइनर यानी जो मोस्ट ऑफ दॉपुलेशन में होगा वो मेजर वाला है 
लेकिन जो कुछ लोगों में पाया जाता है उसे माइनर ग्लोबिन प्रोटीन बोला जाता है तो एडल्ट्स के केस में मेजर वाला जो होता है उसमें दो अल्फा और दो बीटा की चेंज होती है यानी अल्फा टू बीटा टू नाम से इसे कंसिडर किया जाता है एंड इसे ए एच बी ए वन के नाम से जाना जाता है एज फॉर एडल्ट और एच बी हमें पता है हीमोग्लोबिन होता है बट जो माइनर वाला ग्लोबिन प्रोटीन होता है वहां दो एल्फा और दो डेल्टा की चेंज होती हैं तो अल्फा टू डेल्टा टू नाम से उसे जाना जाता है और इसे एच बी ए टू नाम से कंसीडर uh, किया जाता है अब ये जो टेबल है काफी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है किस जगह पे कौन सी ग्लोबिन प्रोटीन्स पाई जाती हैं और उनका नाम क्या है ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है ये टेबल नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन कैसे बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से तो पीछे हमने पढ़ा था मायोग्लोबिन एक बारी में एक ही ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है बट हीमोग्लोबिन में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसकी चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं हर एक चेन चेन का अपना हीम ग्रुप होगा तो टोटल चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक टाइम पे बाइंड कर सकते हैं हीमोग्लोबिन से देयर फोर इट इज रिटर्न एज इट कैन बाइंड फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यानी वन पर हीम ग्रुप जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है तो उससे जो चीज बनती है उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब यहां एक चीज नोट करने वाली है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इज नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बट इसे ऑक्सीजनेशन रिएक्शन बोलते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एटम से ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीजनेशन होता है जब किसी पर्टिकुलर मिक्सचर से ऑक्सीजन जुड़ता है या किसी सॉल्यूशन से ऑक्सीजन का जॉइनिंग होती है नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है कि मायोग्लोबिन की तरह ही हीमोग्लोबिन भी एफ ई टू प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है एफ ई थ्री प्लस स्टेट में नहीं बाइंड कर सकता एंड दिस बाइंडिंग इज रिवर्सिबल वापिस से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो सकता है एफ ई टू प्लस स्टेट से ऑक्सीजन के अलावा हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी गैसेस भी बाइंड कर सकती हैं जिसकी वजह से कार्बमिनो हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऐसी चीजें फॉर्म होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड कर सकती है तो ये सब गैसेस भी ऑक्सीजन के अलावा हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकती है ऑक्सीजन की बाइंडिंग कर्व जो होती है वो सिगमॉइडल होती है मतलब एस शेप्ड होगी और ये जो होती है कॉपरेटिविटी शो करती है मतलब कि एक ऑक्सीजन जब बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन से तो उसके साथ और ऑक्सीजन एटम्स भी कॉपरेटिव मैनर में बाइंड कर सकते हैं ये वाली प्रोसेस मायोग्लोबिन में नहीं थी क्योंकि वहां एक ही ऑक्सीजन बाइंड कर रहा था नेक्स्ट अगर हम हीमोग्लोबिन की कॉन्फर्मेशन की बात करें तो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन टू कॉन्फर्मेशन फर्स्ट इज टी जिसे हम टेंस या टॉट नाम से भी जानते हैं और दूसरा होता है रिलैक्स्ड यानी आर कॉन्फर्मेशन ये दोनों कॉन्फर्मेशन में इंटरचेंज कर सकता है इंटर कन्वर्जन इसका होता रहता है अगर टी स्टेट की बात करें तो ये डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के केस में प्रीडोमिनेंट होती है और यहाँ आयनिक इंटरक्शन होते हैं जो इस कॉन्फर्मेशन को स्टेबिलाईज करके रखते हैं अगर हम रिलैक्स्ड स्टेट की बात करें तो उसके अंदर ऑक्सीजन बाइंड करता है ज्यादा एफिनिटी से और ये स्टेबिलाईज होता है बाय ऑक्सीजन बाइंडिंग तो मेनली क्या होता है ऑक्सीजन टी स्टेट वाले हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है जिसकी वजह से आर स्टेट बन जाती है आर स्टेट जो होगी फिर और ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर पाएगी इसलिए हम बोल रहे हैं कॉपरेटिविटी ये शो करता है ठीक है कॉपरेटिव मैनर में ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है अगर हम मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर की बात करें तो वो कुछ ऐसी दिखती है इसमें आप देख सकते हो कि हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो एस शेप्ड है यानी सिग्मॉइड है बट मायोग्लोबिन के केस में जो एक कर्व होती है वो होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अब हम अगर इनके डिफरेंसेस की बात करें ये डिफरेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो एलोस्टेरिक प्रोटीन है वाइल मायोग्लोबिन इज नॉट एन एलोस्टेरिक प्रोटीन नेक्स्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन शोज सिग्मॉइडल कॉन्फर्मेशन uh, या फिर बोल सकते हैं एस शेप शो करती है बट मायोग्लोबिन जो होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम जैसी कर्व शो करती है मायोग्लोबिन के पास ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से बाइंड करने की हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है मायोग्लोबिन ज्यादा अच्छे से ऑक्सीजन से बाइंड करता है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन 
नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीजन से बाइंडिंग एफिनिटी की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है वो पीएच डिपेंडेंट मैनर में ऑक्सीजन से बाइंड करता है यानी पीएच जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं बफर्स होते हैं बफर सोल्यूशन होता है ब्लड के अंदर जो पी को मेंटेन करने की कोशिश करता है तभी ऑक्सीजन बाइंड कर पाएगी हीमोग्लोबिन से बट मायोग्लोबिन की बात करें तो वो पीएच इंडिपेंडेंट होता है मतलब उसे पीएच के रिक्वायरमेंट नहीं है ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन उक्सी, की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कॉपरेटिव होती है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकते हैं बट क्या है कि हीमो मायोग्लोबिन के केस में ऐसा नहीं होता तो वहां कॉपरेटिव नेचर हमें दिखता नहीं है ये कुछ डिफरेंसेस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड तो करता है बट उसकी एफिनिटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो देर आर थ्री फैक्टर्स ऑन विच द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन डिपेंड सो so, अगर हम पीएच की बात करें तो अगर हम पीएच को लो करेंगे यानी डिक्रीज करेंगे तो ऑक्सीजन की एफिनिटी टू बाइंड टू हीमोग्लोबिन डिक्रीजेज डिक्रीज हो जाती है बट पीएच जब इंक्रीज करते हैं तो बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है इसी टाइप के इफेक्ट को बोर इफेक्ट बोलते हैं क्योंकि बहुत साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज डिस्कवर की थी नेक्स्ट अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो राइज इन टेम्परेचर शिफ्ट दी कर टू दी राइट यानी जो भी टेम्परेचर है अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो भी डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन ढंग से बाइंड नहीं कर पाएगी हीमोग्लोबिन से तो वो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है अगर हम बीपीजी की बात करें अब बीपीजी क्या होता है तो बीपीजी एक सब्सटेंस है जिसका जिसका केमिकल का नाम होता है टू थ्री बिस फोस्फो ग्लिसरेट अब ये जो बीपीजी होता है इसे एक एनायन माना जाता है ठीक है नेगेटिवली चार्ज ये एक केमिकल है हाईली चार्ज होता है ये काफी ज्यादा चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एंड बीपीजी इज प्रेजेंट इन आरबीसीज ऑफ ह्यूमंस और बहुत सारी दूसरी स्पीशीज में भी ये पाया जाता है तो नॉर्मली क्या होता है जब भी डीऑक्सीजनेटेड स्टेट होती है हीमोग्लोबिन की मतलब जब वो ऑक्सीजन से बाउंड नहीं है तो हीमोग्लोबिन एक बीपीजी से बाइंड कर जाता है और फिर उसकी वजह से क्या होता है सॉल्ट ब्रिजेस की फॉर्मेशन होती है और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की फॉर्म जो है वो स्टेबिलाईज हो जाती है ठीक है तो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की जो फॉर्म होगी उसमें ऑक्सीजन की एफिनिटी रिड्यूज हो जाएगी टू हीमोग्लोबिन तो ये इफेक्ट होता है बीपीजी का तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमने पढ़े जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टू बाइंड टू ऑक्सीजन उसको अफेक्ट करते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि एलोस्टेरिक प्रोटीन्स क्या होते हैं प्रोटीन फोल्डिंग कैसे होती है कौन से शेपेरॉन्स होते हैं जो प्रोटीन फोल्डिंग को इनिशिएट करते हैं इसके अलावा हम आने वाली वीडियोस में और डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन की सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है कौन कौन से अनालिसिस टूल्स हैं जिनसे हम प्रोटीन एसेज कर सकते हैं